Na mwikiwa leo ni tare tano ya mwezi wa tatu mwaka F2 na kuminatisa ni kualike karibu sana katika Star TV. Habari miongoni mwa habari utakazo kuenda kuzitazama usiku wa leo ni pamoja na watuhumio wa tatu wa mawaji ya watoto mkua ni nchombe wa fikishwa mahakamani. Na mwicho ni kidokezo tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatani sote. Mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Mikindani mkoa ni Mtwara Abdul Athman Masamba afariki dunia baada kupigwa na radi. Tume ya taifa ya uchaguzi nchini Meki yaongeza vituo vya uchaguzi na vya kupigia kura Tanzania bara. Kwa habari za biashara na uchumi soko la hisa la Dar es Salaam la wataka wanachama wake kutimiza malengo manne kati ya 17 ifikapo mwaka 2020. Katika habari za kimataifa vita ya kumtetea Ruto dhidi ya rushwa ya pamba moto nchini Kenya. Na katika habari za michezo na burudani klabu ya Simba ya ufuata JS Soura bila wachezaji wao nyota watano. Na mwenyeji wako usiku wa leo ni mimi Mwajuma Abdul Karibu. Na mkaribu na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Mikindani mkoa ni Mtwara Abdul Athman Masamba amefariki dunia baada kupigwa na radi huku wanafunzi wengine 32 wa shule hiyo wakijeruhiwa na radi hiyo iliyopiga wakiwa darasani. Omar Hussein ana taarifa zaidi. Ni harakati za kuokoa maisha ya wanafunzi wa kidato cha tatu A shule ya sekondari Mikindani waliokimbizwa katika zahanati hii kwa ajili ya kupata matibabu. Tukio hili liliwacha uzuni na majonzi kwa wakazi wa Mikindani lilitokea majira ya saa tatu asubuhi ambapo kwa mujibu wa majeruhi walichoshuhudia ni mwanga mkali kabla ya kutokea mgurumo mkubwa wa radi. Kuna mwanafunzi mwenzetu aliuliza swali na mwalimu akajibu akapata nasubiria. Wasubiri swali lingine ndio tukaona mwanga mkali na kishindo na wanafunzi wote tulianguka darasa na hadi mwalimu mwenyewe alianguka. Ila tumekaa kidogo no, no, tukaona lado inapiga inapiga na vumbi vumbi na mwanga darasani umejaa mie mie nilikuwa nimelala kwa dadaki nikamka na wenzangu wote wameanguka na mwanangu mbele nilika na mbele ameanguka mnaagea dawa tukio hili pia limewashtua wakazi wa Mtwara wakisema kilichowashangaza ni kutokea kwa mgurumo huo mkubwa wa radi ile hali hakukuwa na mvua sababu kama ni mvua mvua hakuna mvua ni kiwingu tu kidogo kilichopatikana kikaja kikapiga hii radi ina maana mimi kwa imani yangu ni moja kwa moja hii hii habari inaonekana kwenye mazingira ya kushiriki na shiriki ina pia shule hiyo hiyo na mvua yenyewe na kwa yenyewe sio utaona mawingu tu mazingira yanakuja kutoka watu wana salika kwa hiyo sisi tupio inatishikitisha sana hatujajua maana yake mpaka sasa hivi yani ni kwa kwenye kizunguku tu bado sijaelewa maana yake Mkuu wa wilaya Mtwara Evodi Mmanda amefika katika zahanati hii kujionea hali ya majeruhi kisha hospitali ya rufaa ya mkoa huku akiwataka wazazi na walezi kuwa na subira wakati jitihada za matibabu zikiendelea katika tukio hili kwa bahati mbaya tumempoteza mwanafunzi mmoja ambaye alikufa kwenye tukio lakini wengine wote wako wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri madaktari wanajitahidi kwa kweli na kwa bahati nzuri leo hakuna kilichochelewa kila kitu kilikuta kipo mahali pake walipokelewa wanaendelea kushirikiwa msingi chama cha mapinduzi mkoa wa Mtwara tumepokea taarifa hiyo kwa masikiti kwa makubwa tunaungana na wazazi ambao vijana wao wamepata majeraha lakini pia tunaungana na wazazi ambao wamepoteza kijana wao tunaomba wazazi wajenge moyo wa subira wakati huu viongozi eh, wetu wataalam wa tiba wakiendelea kutoa huduma za matibabu kwa vijana wetu Dr. Robi Kieki Kisambu ni mganga mfawizi hospitali ya rufaa ya mkoa anaeleza hali ya majeruhi waliofika kupata huduma wengi wao walionekana kwamba walipata ule mshtuko kwa hiyo tumewatibu kwa wote huduma ya kwanza na kati ya hao wote tuliwapokea 24 na wanafunzi saba wa kiume tumewalaza udini 
kwa wakati yao saba sita tumeweka tafadhali ya mapumziko mmoja hali yake na kidogo sio nzuri lakini naye anaendelea na mtihani na kwa wanafunzi wa kike tumeweka odini wote 14 na kati yao pia mmoja ndio kidogo anakana kwa na majira lakini wengine wote wanaendelea na matibabu kwa mujibu wa uongozi wa hospitali ya Alfa mkoani hapa kati ya wanafunzi 24 waliofikishwa katika hospitali hii kupata matibabu wanafunzi wawili walisharuhusiwa huku wengine wakiendelea na matibabu kutoka hapa mkoani Mtwara Omar Hosseini Osta TV na msoti ni Mwenyezi Mungu inshallah kwake tutarejea. Watu watatu wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kusika na mauaji ya mtoto mmoja katika kijiji cha Matembwe kata ya Matembwe mkoa ni Nchombe. Akisoma kesi hiyo hakimu mkazi mfawidhi wilaya ya Njombe Janus Mhanusi amesema kesi namba tatu ya mauaji ya mwaka 2019 inawakabili watu wa tatu ambao ni Mariana Malekela, Edwin Malekela pamoja na Karisto Sindiungwa na wote wanakabiliwa na shitaka la mauaji ya mtoto mmoja katika kijiji cha Matembwe wilaya ya Njombe. Kesi hiyo imesikilizwa tena kwa mara ya pili ambapo mara ya kwanza ilisikilizwa tarehe 19 mwezi wa pili na imeweza kuahirishwa tena hadi hapo itakapotajwa tena tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka huu na watuhumiwa wote wamerejeshwa rumande huku upelelezi wa kesi hiyo ukiendelea. Hadi sasa idadi ya watuhumiwa wa matukio ya mauaji ya watoto mkoa ni Njombe ambao tayari wamekwisha kufikishwa mahakamani imefikia saba na bado upelelezi unaendelea ili kuwabaini watu wote waliohusika katika mauaji hayo. Dickson Kanyika Star Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini NEC imeongeza vituo vya uchaguzi na vya kupigia kura kwa Tanzania bara kutoka 1036549 ya mwaka 2015 hadi kufikia vituo 1037407 hii ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 tuitazame taarifa hiyo Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Mstaafu Semistoses Kajage wakati wa mkutano wa tume na viongozi wa vyama vya siasa wenye mlengo wa kujadili maboresho ya kanuni ya uchaguzi. Jaji Kajage amesema tume ya taifa ya uchaguzi NECI imekamilisha maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2020 ikiwemo ndani ya maboresho ya daftari la mpiga kura ambapo hadi sasa tayari imekamilisha baadhi ya michakato ikiwemo uhakiki wa vituo vya kujiandikishia pamoja na maandalizi ya vifaa vya uboreshaji wa daftari matokeo ya uhakiki huo kwa Tanzania bara yanaonesha kuwa vituo vya kuandikisha wapiga kura vimeongezeka kutoka vituo 36549 vilivyotumika kuandikisha wapiga kura mwaka 2015 hadi vituo 37447 Vituo 6208 vimebadilishwa majina na vituo 817 vimehamishwa kutoka kijiji au mtaa mmoja kwenda mtaa au kijiji kingine. Aidha vituo 19 vimehamishwa kutoka kata moja kwenda kata nyingine. Matokeo ya uhakiki wa vituo vya kuandikisha wapiga kura kwa Tanzania Zanzibar yanaonesha kuwa vituo vimeongezeka kutoka 380 hadi vituo 407. Aidha, jaji Kaijege amebainisha ni kwa namna gani tume imejipanga kutoa elimu kwa mpiga kura. Tume pia imejipanga kutoa elimu ya mpiga kura kwa njia mbalimbali ikiwemo kutumia vyombo vya habari, machapisho mbalimbali, mitandao ya kijamii gari la matangazo na kushirikisha wadau kwa kutoa vibali kwa asasi za kiraia ili, ili zishiriki kutoa elimu ya mpiga kura. Nao baadhi ya viongozi wa wawakilishi kutoka vyama mbalimbali wametoa maoni yao juu ya mkutano huo wenye mlengo wa kuboresha kanuni za uchaguzi. Kutokana na kuboresha huu kanuni hizi zitakuwa ni nzuri. Zitaondoa malalamiko kwa kwa pande zote sio sio kwa chama tawala tu lakini pia hata vyama vya upinzani kwa sababu yameweka wazi kila kitu 
tutajaribu kuwasaidia kwamba warudishe tu hali ya zamani kwamba daftari la wapiga kura liwe wazi kwa wananchi wote wa wajua wapiga kura mtakato kupata vifaa vya kukarabati mashine za BVR au mikamilika na kuambwa kinachosubiriwa ni kufanyia majaribio ya uandikishaji katika kata mbili za Kihonda iliyopo katika manisipa ya Morogoro na kata ya Kibuta iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe Agnes Kibona Star TV Dar es Baadhi ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na mawaziri wanaoendelea na vikao vya bunge huko Zanzibar wamezungumzia kuzorota kwa uhusiano baina ya Rwanda na Uganda na kutaka swala hilo kushulikiwa haraka. Vikao vya bunge vinaendelea katika ukumbi wa baraza la wakilishi hapa Zanzibar. Mada mbalimbali zinajadiliwa. Where even the project managers sit with us. And yet the water was being driven nine kilometers away. 2018 February, just about a year or so ago. Japo hajawasilishwa moja kwa moja bungeni, lakini minongono ya hapa na pale ndani na nje ya bunge ni kuhusu uhusiano baina ya Rwanda na Uganda unaozidi kufifia siku hadi siku na hata kutishia utangamano wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunalazimika kufanya kazi ya ziada wala kupata maelezo ya wabunge na mawaziri kutoka nchi hizo mbili. Oliver Ndhungire ni waziri wa Rwanda anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki. And then we need to, uh, to... So this issue ndio sisi ni majirani kwa kweli tunapaswa kutatua huu mgogoro tuhuma zipo nyingi kama zinavyoelezwa lakini naweza kueleza upande wa Rwanda watu wetu zaidi ya 40 wamekamatwa huko Uganda na kuteswa na tuna majina yao na tarehe walizokamatwa tuna ushahidi wengine wanazuiwa kuingia kufanya biashara watu wetu wana ndugu zao huko na wengine wameoleana ni kweli tunatakiwa kujadili na kumaliza mgogoro huu lakini kwa sasa tumewataka watu wetu wasiende Uganda kwa kuwa hatuwezi kuhakikishia usalama wao taarifa za kuzuiliwa kuingizwa kwa bidhaa kutoka upande mmoja kwenda mwingine baina ya nchi hizo mbili hususa ni katika mpaka wa Gachumba zinatajwa kutia doa na kukiuka mkataba wa itifaki za biashara zinazosimamiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Masuala ya kiusalama hayapaswi kubuguli biashara na maisha ya wananchi ya kila siku. Dosari za hapa na pale hazikosekani hata kwa nchi zilizoendelea. Masuala madogo madogo yanayozungumzika ya siathiri uchumi wa watu wetu. We don't expect that we shall have conflict. This is a political issue and I think that mimi nadhani haya ni masuala ya kisiasa zaidi. Maraisi wa nchi zote mbili wanapaswa kukaa chini haraka kumaliza jambo hili kabla halijawa mgogoro kamili. I think it's being handled right now at the partner state levels. Kwa upande wake, naibu waziri mkuu wa Uganda ambaye pia anahusika na masuala ya Afrika Mashariki, Daktari Chirunda Chivenjinja Analiona fukuto hili kama njia ya kujitazama upya. We have got our policy. Tuna sera zetu kama nchi kuhusu wakimbizi. Haiwezekani jirani anatoka kwake anaingia kwako kiholela kwa kuwa ana wasiwasi na maisha yake huko kwao. Lazima akupe maelezo ya kulidhisha vinginevyo utamrudisha. Hiki ndicho kinachotokea. Yes. Hali hii inajitokeza sasa wakati uhusiano baina ya Rwanda na Burundi pia upo mashakani ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki inajaribu kutatua mgogoro huo. Angelo Mwaleka Star TV Zanzibar. Wanasiasa wanaomuunga mkono makamu wa rais wa Kenya William Ruto wanahisi kuwa vita dhidi ya ufisadi vinavyoendelea nchini vinamlenga kinara wao na wameapa kumtetea kwa kila hali. Na tujunge na mwakilishi wetu kutoka Nairobi Dennis Chisaka.
Hadi nchini Kenya vinavyoongoza na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga vikionekana kukumbatiwa na Wakenya baadhi ya viongozi wanaogemea mrengo wanaibwa Rais William Ruto wanaizi kuwa vita hivyo vinalenga kulidimiza ndoto ya William Ruto ya kuwania urais mwaka 2022 hii ni baada ya kashfa kadhaa za ufisadi ambazo zimeelekezwa kwa wendani wa Ruto ikiwemo sakata ya bwawa la Kimwarer na Error ambako takriban shilingi bilioni 20 za Kenya zinadaiwa kufujwa miongoni mwa kashfa zingine niombe rais wetu kama mko na mpango kama hutaki kwenda nyumbani Mr President tell us tubadilishe hii katiba tukae chini tuelewane lakini maneno ya ukoroga maneno huko kando mnasunguka sijui huyu ani shek sijui ile sijui tunataka tushike huyu sijui tunataka tufuguse huyu kwa sababu mnatafuta William Ruto mimi nataka nawaambie kina kaupaka ya kwamba wa Kenya sio wajinga na sisi kama viongozi wa bonde la Ufa tumechoka Yanajiri haya siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi waziri wa michezo Sanana Torathi za kitaifa Rashid Echesa ambaye ni mwendani wa Ruto hatua ambayo pia imezua mchecheto ndani ya kambi ya Ruto Mimi nikiwa chief whip kwa upande wa walio wengi Mimi najua na mimi najua kwamba sababu imefanya Rais Presidency kufuta Rashid sio maneno ya corruption Kama ingekuwa maneno ya corruption sisi tunasoma gazeti. Na zile wizara zile zimeshasikika kwamba ziko corrupt. Ni wizara ya kilimo, ni wizara ya maji, ni wizara ya barabara, ni treasury, hao ndio ungekuwa kwanza kufutwa. Kwa upande wake mbunge wa Kimilili Didmas Baraza na hoji kuwa uji wa kinara upinzani Raila Odinga kwenye kambi ya Jubilee umesambaratisha chama hicho na kamwe hawatamruhusu kuvuruga chama hicho kwa ajili ya manufaa yake. Kama Rais Uhuru Kenyatta anakubaliana na Raila Odinga na vibaraka wake na wafuasi wake kwamba tuko na ufisadi katika serikali ya Jubilee kama mabilioni ya pesa imepotea na mwambia Rais Uhuru Kenyatta wewe ndio umekuwa rais kama unakubaliana na Raila Odinga kwamba pesa mabilioni ya Wakenya imepotea ufisadi umekithiri katika serikali yako vunja serikali yako uvunje pia bunge turudi uchaguzi mpya tuchague viongozi ambao watafanya hii inji bele hatua ambayo kila mkenya ameitajika kukabili na kuhakikisha kuwa vita dhidi ya ufisadi vinafanikiwa huku rais Uhuru Kenyatta akiwapa changamoto mkuu wa mashtaka ya Uma Nurdin Haji na mkurugenzi wa upelelezi wa jinai George Kinoti kuhakikisha kuwa wanaokamatwa wanafikishwa mahakamani ya kufunguliwa mashtaka na mumeanza kuona kila siku si mnaona mambo inajitokeza Kinoti anafanya kazi yake jameni Mwenzetu Haji anagojea apeleke kesi zimbele Nikasema kuna kitu kimoja imegojea na wakenya wamegojea Ni hawa watu wafikishwe mbele ya mahakama We want the rule of law to be followed lakini niliwakumbusha ya kwamba wakenya wamechoka kugojea wakiona watu wanaenda mtu anapatiwa umeiba bilioni moja ukienda unapatiwa bail ya shilingi elfu hamsini wewe unatoka kutoka Nairobi Kenya mimi ni Dennis Chisaka wa Star TV na mshukrani Dennis Chisaka kutoka Nairobi na turejea hapa Tanzania ambapo serikali imesaini mikataba miwili ambapo benki ya maendeleo ya Afrika itaipatia Tanzania mikopo yenye thamani ya dola za Marekani milioni 256.2 takriban shilingi bilioni 589.26 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kabang Kasulu na Manyovo kwa kiwango cha lami na uboreshaji wa miundombinu ya huduma za jamii Agnes Kibona na taarifa zaidi Mtekelezaji wa mradi huu ni sehemu ya mkakati wa serikali ya awamu ya tano ambao unalenga katika uimarishaji wa miundombinu ya usafiri ili kuchochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupunguza maskini na kuimarisha ushirikiana na wakikanda hafla ya kusaini mikataba hiyo imefanywa na katibu mkuu wa ya fedha na mipango ya Dr. James na Dr. Alex Mubiru mwakilishi mkazi wa benki ya maendeleo ya Afrika kwa sisi tunawashukuru sana wenzetu African Development Bank kwa msaada huo mkubwa ambapo E, kwa serikali ya Tanzania ni historia nyingine kwa sababu ni kiasi kubwa sana cha hela hiki ni historia nyingine ya kuifungua Kigoma ambayo ilikuwa imewekwa kando ambayo ilikuwa haifikiki ya ilikuwa haijaunganishwa vizuri na barabara za lami sasa inaunganishwa na hizi barabara za lami iko sehemu ndogo imebakia kati ya Uvinza kwenda Katavi ambayo na yenyewe ilikuwa haijajengwa so kiunganisha ile ndo nasema ile Western Corridor yote tunakuwa imeunganishwa kwa 
kwango cha lami eneo hilo walau sasa kwa sababu wametu wametuondolea ule mzigo wa serikali kwenye hii barabara walau kale kaenda tunakokota kokota kale tunakahamishia sasa pale ili tukamalize kabisa kale ka sehemu ka uvinza kwenda e, katavi kwa hiyo sehemu hiyo yote itakuwa imeunganishwa na, na barabara za lami mradi ujenzi wa barabara hiyo utakapokamilika utaunganisha bandari ya Dar es Salaam na mikoa magharibi mwa Tanzania na kufungua masoko kikanda nchini Burundi Rwanda Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Agnes Kibona Star TV Dar es Salaam Namshukrani Agnes Kibona kwa taarifa hiyo. Kanisa Katoliki Jimbo la Geita limeanza ujenzi wa hospitali ya kisasa pamoja na shule itakayoharimu zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta tisa huku hatua hiyo ya ujenzi imekuja baada ya kuona bado kuna uhitaji mkubwa wa huduma za kijamii hasa katika afya hali inayosababisha wakazi wa Geita kwenda nje ya mkoa kutafuta huduma na wakati mwingine sio wote wanaweza kumudu. Minisa takatifu ya uzinduzi wa ujenzi wa sekondari na hospitali ya mtakatifu Yohana Paulo wa pili. Ni eneo la bomba mbili mjini Geita ambapo jiwe la msingi linawekwa rasmi kwa shiria ujenzi huu. Wanzo la kujenga shule na hospitali ulianza miaka kumi iliyopita. Eneo lina hekari 80 na wazo la kujenga lilianza miaka kumi iliyopita na matarajio ni kukamilika mwaka 2021. Tuna mpango wa kuleta vifaa vya kisasa ili watu wasizumbuke kwenda mbali kwa ajili ya utafiti wa mtu anaumwa nini. Itakayokuwa na uwezo mkubwa wa hata kulaza wagonjwa, itakuwa na vi, vifaa vya kisasa kama CT scan, MRI na e, mashine hizo za kisasa kwa ajili ya matibabu e, yaliyo yanayotumia teknolojia ya kisasa. Kanisa linaungana na serikali kuhakikisha inazuia vifo vya wakina mama ambapo kwa mkoa geita takwimu za mwaka 2018 zinaonyesha vifo vya uzazi ni 80 na watoto ni 690. Tunataka katika uzuri huo atoke binadamu katika uzuri wake ule aliyohitaji Mungu. Na ndio maana hata hospitali tunayo tuliyoipanga inamlenga kwanza binadamu katika udhaifu wake wa juu kabisa. Karibu zaidi ya moja ya tatu ya jengo la chini itatumika kwa ajili ya huduma za kina mama na watoto. Na hasa chumba cha kujifungulia kina mama. Ambacho tumekaa na kutafakari tukasema kiungwe hapo hapo na chumba cha upasuaji. Hospitali hii itakuwa ni ya tatu katika kata bomba mbili mjini Geita huku serikali nayo kijipanga kuongeza zahanati na vituo vya afya. Na vituo vya afya viwili, kimoja kipo na kingine kinakwenda kimeshaanza kujengwa. Sasa hii kazi baba askofu ilipashwa kufanywa na serikali. Leo mnatusaidia sisi. Kwa hiyo mimi sasa sina hoja nyingine ya kuulizwa ninachotakiwa kufanya mimi ni kujenga zahanati tu ili wale wa chini kabisa wasi wasije wakasumbua huko kuonana na maspecialist. Hiki kilichofanyika hapa, kituo hiki ni kwa ajili ya kukaa watumishi wenye maarifa waliobobea ambao kazi yao ni kuhakikisha mwanadamu huyu ambaye ana roho ni roho lakini anaishi ndani ya mwili huo mwili unatakiwa uendelewe kuhudumiwa mahali hapa Mhashamu wa Scott Flavian Kasala anataka waumini wajikite kwa dhati kufanikisha ujenzi huu ambao utakuwa na faida kwa kila mtu mwenye uhitaji Salma Mrisho Star TV Gate Kadhi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Ahmed Jongo ameziagiza taasisi za Tanzania na usafirisha mahojaji kwenda nchini Saudi Arabia kutekeleza ibada ya hija kufanya usajili wa mahojaji kwa kuzingatia sheria na kuacha tabia kwa chafu kuchafuana wao kwa wao. Tuitazame taarifa hiyo. Kadhi huyo wa mkoa wa Dar es Salaam ametoa kauli hiyo wakati akizindua kampeni ya maandalizi ya hija kwa mwaka 2019 kwa taasisi zilizoruhusiwa kusafirisha mahujaji kwa upande wa Tanzania bara amesema taasisi yote ambayo itakayoshindwa kukamilisha mikataba kwa muda uliopangwa na Wizara ya Hija ya Saudi Arabia haitoruhusiwa kusafirisha mahujaji kwa mwaka huu jambo la dini kumuogopa Mungu kuwe karibu mno si biashara kama biashara nyingine ambazo mtu anachotafuta ni faida tu hapana pia tusisahau kama tunatafuta na thawabu kwa hudumia watu kwenda hija ni jambo la kheri sana 
sasa nisichafuliwe na sheitani wa tamaa ambaye anakuzain baadaye unasahau kwamba jambo lenyewe ni la ibada kumbe wewe unalipeleka kwenye mujarrad wa biashara tu Mrakibu wa idara ya uhamiaji Godi Freimuria amesema idara hiyo imeweka dawati maalum kwa ajili ya kushughulikia changamoto zitakazojitokeza katika kipindi cha kuomba hati za kusafiria kwa mahujaji wa Tanzania lengo likiwa ni kurahisisha zoezi hilo kama idara ya uhamiaji tuna desk maalum kwa ajili ya wahujaji tu wale wanapokuja wanafika pale wanahudumiwa mapema na taratibu zao zinaanza kwanza kabla ya watu wengine kwa hiyo desk lao lipo special kwa ajili ya wahujaji wakifika pale hawaangaiki huko na huko wanafika moja kwa moja kwenye desk wanapewa maelekezo ya kufuata na taratibu nyingine zinafuata umini wa Kiislamu unaotarajia kwenda kutekeleza ibada hija mwaka huu umetakiwa kujiridhisha uhalali wa taasisi kama imesajiliwa kisheria kabla ya kufanya malipo ili kuepuka kutapeliwa fedha zao tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunakamilisha taratibu zote za hija mapema iwezeka haraka iwezeka nabi yani kabla mwezi shaban tena hili tunalisema tukio very serious kabla mwisho wa mwezi wa shabani tujitahidi tuwe tumekamilisha taratibu zote za hija wa mahujaji wenyewe wawe makini juu ya taasisi ambayo unatakuwa kwenda kuijisajili kwa ajili ya safari ya hija maana kama umechuma pesa zako na umeona kabisa kwamba hizi ni pesa zangu mimi usikubali kwenda kulipa kwenye taasisi ambayo huna uhakika nayo kinachotakiwa ni kuijua taasisi kwa kuifuatilia kuhakisha imesajiliwa na kulipa gharama zako benki na kupewa dokumenti ya taasisi ya receipt katika uzinduzi huo taasisi 17 zimeomba kusafirisha mahujaji kwenda Saudi Arabia ili kutekeleza ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano kwa dini ya Kiislamu Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Nam nikikuacha ukitafakari hilo nitarejea kwa upande wa jicho letu mikoani endelea kuitazama Star TV habari